Åh, mine flotte damer og herrer. Det her er Polens feteste F10 M5. Jeg tenkte han kan filme. Bror! Bror, det er sånn bra som vi. Kam har kjøpt seg en ny M5, og den må vi få i denne vloggen her. Velkommen tilbake til kanalen Flotte, nydelige, fantastiske mennesker Dette jeg tror jeg skal ha her Nei, det skal jeg Jo, det skulle jeg Faen, jo, jeg rekker den Folkens, det er kaos her Dere alle følger med på nyhetene Dere vet hva som skjer Vi skal ikke snakke om det her på kanalen For her har vi det bare gøy og koselig Og livet er herlig og det skal vi fortsette med. Jeg er på vei til Warszawa. Vi skulle egentlig en tur til Lviv. For jeg har aldri vært der, jeg har alltid hatt lyst til å dra dit. Men så, ja, på grunn av obvious reasons, så skal vi ikke dit. Jeg har pakket meg bilen, og jeg er på vei til Norge. Det er ingen som vet, annet enn Runar. Så folkens, innen dere ser denne episoden her, så kan jeg nesten med sikkerhet si at promperommet er tilbake på fullt. Så sjekk ut Spotify, og hør om alt kaoset der. I mellomtiden så er vi på vei til Warszawa. Vi skal møte en god venn av meg som bor der. Han har en uendelig feit M5, F10. Og etter Warszawa så reiser vi hjem til Norge. Og det gleder jeg meg til litt siden. Jeg gruer meg til 110 på motorveien og... Øst politidistrikt som skal sniffe opp i rassolen mitt hele tiden, men sånn er nå det. Jeg har klart det før, og jeg får klare det igjen. Jeg skal vise dere en uendelig feit M5, og så reiser vi til Norge. Bare sånn for å toppe det hele her nå. Det er 9 pluss grader ute, og klokken er halv ett på natta. Åh, mine flotte damer og herrer. Det her er Polens feteste F10 M5. Fy! Faen! Haha! Her er jeg. Nok en gang, mine flotte damer og herrer. Velkommen til Varsala. Mine flotte damer og herrer er lyden av fire toms Akrapovic Hele jævla veien fra dampipes og ut Og det er så nydelig, altså den lyden der Den lyden der, den lyden der, wow Dziękuję Michał, że przyjechałeś Bardzo miło się spotkać znowu po tylu latach A teraz jedziemy do Norwegii Faen. 25 timer uten søvn, 8 Red Bull innabors, 3 kaffer, hjertet mitt hopper ut snart, jeg vil sove, 
Men jag var på på en folk så jag står på jag står på jag står och väntar på färjan då. För att komma över till Sverige kan ha köpt sen i en femmen. Och den må vi få in i den vloggen här. Välkommen till Sverige. Blir jag just stoppad nu då blir jag överraskad. Det är det första gången så på. Det är alltid stoppa. Alltid stoppa i tollen. Wonder why. Tjena. Hjem til Norge. Hjem til Norge? Ja. Hei, takk for da. Takk så mye. God rise. Takk. Ei, ei, ei. Jeg skulle bare vist hva jeg har i baggersen, gutta. Woof! Og så må vi si ha det. Ha det! Da er det bare å gjøre seg klare for tilfeldig kontroll, mine damer her. Hei, hei! Hvor skal du reise fra nå? Polen. Er du fra Polen, eller? Ja, jeg er fra Polen, ja. Ja, hvor lenge har du vært her? Tre måneder. Ja, nå skal du hjem og... Nå skal jeg tilbake hjem, ja. Hvor bor du nå, da? Eh, Oslo. Ingenting, jeg har en pakke sig og tre bokser snus. Ja, det er din bil, eller? Ja, eller banken din. Hæ? Banken sin. Banken sin, ja. <laughs> har du bodd i Norge lenge? Eh, 2005. Ja, bodd ut. Takk for det! Jeg tenker ikke passe engang, ja. Fy faen, det skulle bare visst hva jeg har i bil! <laughs> jeg tror at tollerne ser den episoden her, og bare, ok, ja. Mamma og sønnen der, han skal vi ha neste gang da. <laughs> det her har gått for lett. Det har gått for lett. Det, her, det er et eller annet som ikke stemmer her nå. Det ble ikke noe mer filming i går. Så nå reiser vi bort til Cannes. Nå skal dere få se på den nye M5-en. Altså. Fy faen, den er fin altså. Halvete for en bil det der her. Velkommen til Anka Auto, velkommen tilbake til Khan Folkens. Som jeg nevnte tidligere, han har kjøpt seg en F90. Kan starte, eller? Halvveis. Halvveis? Si at han trenger damp vibes. Nei, med en gang også. Med en gang. Bare få på en bask, og så drar vi og tar en kjøretur til et eller annet heftig sted, og så får vi på noen dumme klipp. Og så fortsetter vi å kose oss. Hvordan føles det å ha en F90? Det er ikke penger i. Nei, følelsen er egentlig vel at den... Det er magisk, det gjør sånn her altså. Åh oh, nei, seriøst? Det går etter at... Ja, det blir bygget. Finne sensoren etter litt. <laughs> det er et eller annet vei. Jeg er BMW-fyr. Åh, oh, du vet fingeren da! Det ligger i fingeren brukt. <laughs> Hva synes dere? Selge er råten og kjøpe F90? Ja eller nei? Ja eller nei? Jeg fikk det til, jo! Å, den er ødelagt, da. Det er det. Å, oh, se! Den har fått det til! Ja... Den går ikke rundt! Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
mye bedre, mye enklere. Det her er magisk. Gratifa meg lærer BMW, men dette her fikk dere til. Han er fremt han! Her tilbake. Back on track! Hva er det her for noe? Det er ikke karbon. 3D karbon. Det er karbon veldig dyrt. Savner du gamle M5-er? Ja og nei. Ja, fordi jeg var mer sikker på den bak rattet kontra denne her. Og der var det ikke noe turbo, så det kikket ikke inn like mye som den her. Bare vet du å bli vant med den her. Et par måneder, noen uker kanskje. Jeg tenkte også sånn, mann, jeg tenkte sånn med M5-en min også når jeg kjøpte den. FD, åh, skummelt, bror. Stor bil, masse kretter, alt sammen. Etter ett år. Det var som å kjøre 316. Bilen din tappte seg x antall tusen i verdi fra øyeblikket jeg satt meg inn i den, mann. Og fra øyeblikket, den her kommer ut på YouTube. Spiritus Sanctus, mamma sånn, den blir aldri solgt. Jeg har lært, jeg har lært leksa mi etter E6 M5. Vi har alle sett M5 med Tikan her, hæ? Det skal ikke være 120 grader på, det er du gæren. Rett under 120 er det feil spørsmål. Er det drift rett under 120 grader? Ja. Nei, det er sikkert. Er du dum? 98 grader. Nei, det står... Vann, til og med jeg vet... Der står det 120. Hva er kokepunktet på vann? 35 er vel 35 er vanlig. Det er vanlig, ikke sant? 35?! Den koker ikke da, ikke sant? 70! Kokepunkt på vann! Hva er kokepunktet på vann? Kam, vær så snill, jeg spør deg E! 90! 90! Riktig? Du er veldig nærme! Kokepunkt! Når begynner vannet å koke? Ja, når du skal lage te og sånn, du er tyrk i denne tiden du kunne det. Over 90! 100. 100 grader, Kam, er kokepunkt på vann. Vi lærte ikke det på Grudalen, da. Nei, det er en jævla stilig bil, altså. Jeg vil ikke vite hva verditapet er på nå. Uff! Uff! Jeg tenkte han kan filme meg. BRAR! Bror, det er så plassomt. Hva er det? Døren passer ikke på andre siden, liksom. Kjøt, gå og spis han opp i kommentarfeltet nå. Spis han! BRAR! BRAR! Helt vanlig 5-serie. Ikke noe utenom noe vanlig. Nei, alt er fisjen, alt komfort. Det var chill, ass. Du kunne da gått for en F90 i stedet for R8-en? Jeg kunne godt tenkt meg en F90 i går. Så hvor hentet du ikke en F90? Fordi jeg tenker content. R8, ja, det er det nærmeste jeg kommer Lambo. Uten å ruinere meg selv. Skjønner du? Selv om jeg egentlig gjør det med R8-en nå. Åja. Hvis jeg skulle valgt en ny bil nå på sparken nå i dag, F90. Ja, jeg tror den har tatt R8-en da. Det tror jeg. Jeg tror den bilen her hadde enten kjørt for R8-en, eller gått helt likt. For din original, den vi kjørte mot i Polen, bror, den var tuna fra helvete. F90, jævlig høyt på ønskelista min. Men bror, du må ha dampa i sliden, blir så mye bedre. Og så er den fortsatt helt stille og rolig når du lukker alt av spill. 
Altı orijinal bu arada pipes. Magic. Nasıl gidiyor? Mine flotte damer og herrer, det var det jeg hadde for dere denne gang. Tusen hjertelig takk til Kahn, som lot, som faktisk lot meg prøve å kjøre bilen sin. Det er rått, tusen hjertelig takk. Jeg håper dere likte det. Jeg er tilbake i Norge med mer content herfra fremover. Uten å drøye det noe mer, tusen hjertelig takk for at dere så på. Husk at dere liker og abonner, og vi ses i neste vlogg.